。一九九五年三月二十日的早上，日本东京的市民啊，就像往常一样，乘坐地铁上班，八点左右行进在千代田线、丸之内线、日比谷线五班列车的乘客，忽然出现了不适。一些人开始不停的咳嗽、流泪，接着呢，越来越多的人出现呼吸困难、视线模糊的症状。不久，就有人四肢抽搐，倒在了这个车厢里面。这个列车呢，随即就停运了。这就是震惊世界的欧姆真理教投毒案。这一天的早上啊，这个欧姆真理教有五名教徒，携带着塑料包装的沙林毒气。用报纸盖住，混进了三条不同线路的地铁当中。列车启动以后，他们用雨伞的尖头戳破了包裹，毒气释放，造成了重大的伤亡。据统计，这一次的投毒事件啊，它的受害者多达六千三百余人，其中有十三人死亡，五十余人重伤，九百八十四人视力永久性受损，其余人的健康也在不同程度上受到损害。上个世纪的九十年代啊，邪教活动异常的猖獗。其实邪教不是近现代才出现的问题，而是由来已久。在中国历史上，特别是有宋以来，历代的统治者都为打击邪教伤透了脑筋。到了明清两代，这个邪教活动更是达到了顶峰。据中国第一历史档案馆存《邪教案》的记载，清代邪教多达百余种。如果再加上一些地方志的记载，邪教的名目多达三四百种，什么八卦教、清水教、圣贤教、弘扬教、茶门教、大乘教、清莲教、先天教、天理教、圆顿教、悄悄会、收元教等等，不胜枚举。这些民间的秘密宗教啊，不仅制造了各种社会事端，甚至直接影响了满清的国运。那么这一期节目呢，咱们就来说道说道。大清王朝与邪教之间的斗争。什么是邪教呢？所谓邪，是相对于正而言的。现在最早可以看到的有关邪教的记载，来自于唐武德四年，太史令傅毅向唐高祖呈上的一份请废佛法表。这个傅毅啊，是个道教徒。他是一直看佛教不爽，就专门写了一篇小作文呈给皇帝，说：“胡佛邪教，退还天竺，凡是沙门，放归桑梓。”言下之意呢，就是咱们大唐啊有自己的宗教，应该让外来的佛教从哪里来回哪里去。当时的皇帝啊，并没有做出什么明显的举动，但是佛教这边啊却不甘示弱，有一个叫释道士的高僧编了一本《法院朱林》。其中有一篇网传邪教，称这个老子之后的一切道家经文都是妖言惑众，这是历史上的第一次出现有关邪教的记载，但是和今天的邪教这个意义还是有所不同。唐代和唐代以前的人们啊，更习惯用妖术、妖贼来描述这些类似活动。到了明清两代，这个邪教的概念才渐渐和近现代相接近。只是这个明代的时候呢，仍然不常用“邪教”这个词汇，而是沿用之前妖术、左道、异端等等说法。真正开始全面使用“邪教”一词，还是在清代，雍正一朝正式给邪教下了定义。所谓“邪教者”啊，非指世俗寻常僧道之流而言，大抵妄立名号、匡佑愚民、或作幻术、业聚小散，此等之人，党类繁多。踪迹诡秘，这个说法跟我们今天所讲的邪教就比较接近了。不过呢，盘踞在民间各个角落的秘密宗教，可不止立名号、做幻术这么简单。绝大多数邪教创始之初的目的，有且只有一个：骗钱。在乾隆年间啊，有一个混元教，这个混元教有一个教授叫王慧。这个王慧被抓以后，在他的供词当中说得很明白。说小的原贤啊，只想哄骗一些银钱，骗人家妇女。当时呢，有个小寡妇李氏被人哄骗入教，师傅告诉他要多行好事，日后免去灾难。那怎么行好事呢？您先掏出几个银钱来修修庙。这个李氏啊，他就稀里糊涂的就信了教
。其实这些钱呢，最后全部拿给王慧挥霍去了。这只是其中很小的一个案例。事实上，邪教敛财的疯狂程度超乎我们的想象。乾隆三十七年。清政府在查办一次秘密传教案件的时候呢，偶然牵连出了八卦教教主刘醒过，并且发现其弟子家中藏有邪书，写有反清复明的内容。乾隆皇帝闻之震怒，下令严惩刘醒过。刘醒过最后呢，被判了个斩立决，家中的财物悉数查抄。根据当时山东巡抚徐继的奏折，光在刘醒过家中发现的现银。就有一万两千四百二十七两，此外呢，还有田庄数处、地数十顷。这里的八卦教啊，又被称为五荤道、收元教、清水教，在有清一朝影响极为深远。八卦教啊，原本是山东单县一个名叫刘佐臣的，在康熙年间所创立。刘佐臣早年加入过白莲教、黄天道，后来呢，这哥们儿就选择创业单干。吸取了儒释道三家的营养，将教众依照八卦分布分成八股，就是这么一个八卦教。这个八卦教主要传播区域在直隶、顺天、山东、河南、山西一带。刘佐臣啊，最初的想法也很简单，强调三教合一，修炼内丹，然后专以敛财为主。每一卦呀、啊，都相当于他的一个分支，每一个分支呢，都可以各自收徒。门徒们各出银钱给卦长，卦长汇总以后再送给教主，银钱多寡随便。在一个精神物质双双匮乏的年代，刘佐臣家族凭借八卦教很快就富甲一方。刘佐臣死了以后，他的儿子刘如汉接掌了教主之位。这哥们呢，不甘心只当个教主，还十分热衷于仕途，于是呢，花费白银四千多两给自己买了个官到山西融合县当了十几年的知县，后来因为犯案被参劾回籍。刘如汉死后，其子刘克执掌教权。这个刘克同样不热心经营教门，也给自己买了个官而后呢，犯案回家。这个刘克死了以后，教主的位子就传给了刘醒过。应该说，这一时期的八卦教啊，更多的还停留在敛取钱财的阶段，不光是教主。八卦教内各个教长也陆续靠着这个传教，都成了富甲一方的大财主。除了八卦教，像什么大成教、茶门教、收元会等等教门，没有一个不是堆金积玉的敛财集团。通过自下而上的层层盘剥，这些教主和教首每年都能够得到大量的钱财。除了上面提到的比较日常进贡的方式，这些教派敛财的方法还有很多。各有各的门道，比如说收元会，它就是通过卖咒、卖歌单来敛钱。这种歌单呢，又叫合同，上面抄了一些所谓的妙法真言之类的东西。一张合同可以度一人入会，一开始每张只卖一两，后来呢，居然涨到每一张百两以上。这个收元会的教主张仁也因此暴富，逐渐实现了财富自由。可惜呢，这个事儿为官府查知不久，就把这位张佛爷给处决了。民间的秘密宗教啊，收钱名目是五花八门，绝大多数是千方百计，都是为了撬开老百姓的腰包。这些秘密宗教不仅热衷搞钱，还喜欢搞色。他们以传教为名，专门与女教徒兼通宣淫。清代的悄悄会会首石慈，以传单为名，奸淫妇女。上炕翻滚，名为滚单；与妇女通奸，名为传单；既奸之后，名为得单。要是不从，那就是无缘。您瞧瞧啊，这叫有来有往。这些教授的理由还充分的很。除了这个悄悄会，清代混元教的立天卷也写道：说男女双修成正果，才是万会总收元。乾隆十八年啊，这个混元教被查办。河南巡抚蒋炳上奏称，混元教教主王慧将刘国氏诱骗到家中，教他采清气换浊气，方法也很是简单粗暴，就是两个人一起为爱鼓掌，有钱的出布施，无钱的出身子。刘国氏呢，信以为真，不但自己跟王慧双修起来，还把自己的妹妹冯国氏介绍给王慧。这位刘国氏啊，可能满心以为
，三角形才是最稳固的修炼法门。结果呢，还没修成正果，王慧就被乾隆皇帝下旨杖毙，乱棍打死。我们今天看来，这个教派实在太过于愚昧，但就是这样一个荒诞不经的教派，居然让无数信众顶礼膜拜。可见，在那样一个时代，在清朝统治下的中国，农村百姓文化层次之低。已经到了令人震惊的程度。人如果没有信仰，是一件很可怕的事情；整个社会如果信仰泛滥，则又会让当朝的统治者感到头疼。所谓“无知者无畏”，很多时候啊，这个文化背景和文化程度对于信仰的传播和接受，都存在着一定的影响。比如前面提到的混元教，就是这种情况。官府在承办混元教的过程中啊，搜罗了一些合同。教主王惠大弟子孟江明的合同中这样写道：“说圣旨下孟水公明，真心有功，有着名扬天下，封随意王，领合家男女同受皇恩，无穷无尽。”这一类的合同啊，语词粗鄙不堪，前言不搭后语，但是政治野心已经跃然纸上。其实很多邪教呢都是这样。钱一来，人一多，胆子就肥了。乾隆十三年，福建啊爆发了一次大规模的秘密宗教暴乱，肇事者是当时老关斋教门下一个会堂斋明堂的会首陈光耀。老关斋教是明代罗教的一个支派，由浙江滁州一位名叫姚普善的人所创。乾隆时期啊，这个老关斋教主要活动于福建、江西等地。其中呢，尤以福建的建安、欧宁两县大为盛行，无论男女都可以入会吃斋，以普字为法派命名，会众全部称为老官，因此呢被称为老官斋教。乾隆十二年冬，这个斋明堂会首陈光耀聚集多人，在欧宁县的市镇上，当街大鹏行教，点蜡诵经。欧宁的县城在得知以后，将陈光耀即刻逮捕收监。到了转一年的正月，其他会堂的会首听闻消息以后，担心陈光耀会将他们的不法行为供出，于是呢，决定发动暴乱。当时有一个叫严氏的巫婆，平日里呢就喜欢装神弄鬼，于是各个会首一合计，干脆借巫请神，让他做个法，上天去见古佛老祖，接受指令，这样呢，他们就能造势起兵，而且师出有名。严氏也是不辱使命。在大街上一坐，嘴里唧唧歪歪一念叨，一会儿的功夫就元神出窍，很快就把老祖的指示带了回来，说是要捉拿妖魔，改天换地，就在今天。许多迷信的信徒啊，一听，迅速聚拢起来，竖起反旗，组成了一支像模像样的队伍。旗帜上面有的写“代天行事，无为大道”，有的写“无为圣祖，劫富济贫”，并且立有元帅、总帅。总兵、副将、游击、守备等等职位，还搜罗来鸟枪、刀剑、棍棒、器械、火药，总计啊有一千多人，在正月十五这一天，以建弥勒佛的名义出发攻打县衙。首领们每人发一块蓝绸子包头，普通教徒则是每人一块蓝布包头。一路上那是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，每个教徒啊都喜气洋洋，根本不像是去打仗，反而。像是民间游行的秧歌队，人们是抬着神像，欢呼跳跃而行，所过九个村庄，见到有那个胆小怯懦的，就发给一块绿布包住发辫，令其随行。沿途焚烧富户一百九十多家，抢了大量的钱粮米谷。这些教徒人数很多，但是仓促行事，没有经过战阵的训练，武器装备也是残缺不全，于是。很快就遭到闻讯赶来的清军的阻截，并且迅速失败。被推为教首的那个女巫严氏啊，被愤怒的村民们活活打死。这次暴动虽然规模不大，但是性质却极其恶劣。乾隆下旨，将几个会首以谋逆大罪判处凌迟，杀伤官兵、抢劫百姓者，处以斩立决。其他人不是被发配，就是被流放。知情不报者。就算没有参加叛乱，也一律受罚。这个老官斋教啊，和一般的佛教徒一样
同样是遵守三规五戒，但是可以嫁娶，提倡在家修佛。在乾隆年间，老官斋教传入了台湾，至今仍有影响。之所以在当年被满清列入邪教的行列，根本原因啊，还是因为对统治构成了威胁。无独有偶，嘉庆年间的慈八教反清也是个十分类似的案例。慈八教啊，又叫三圣会，是安徽人潘千圣在。康熙末年创立，老潘家在此前世代修习罗教，到了潘千圣这一代，开始以念经吃斋、为人治病的方法传教收徒。每逢佛教的重大节日，比如佛菩萨圣诞之类的，这个潘千圣呢就会聚集教众念经吃斋，他本人站在上首，众人在下边跪拜。屋子里边啊，供的是弥勒佛，点起大号的蜡烛，供一些茶果糍粑。从黄昏一直持续到转一天凌晨三五点，人们把这个糍粑切开以后分食，然后各回各家。这就是糍粑教的由来。嘉庆十二年呀、啊，四川长寿县万天寺有个姓黄的和尚，经过借宿的无业游民张舍斗的介绍，这个黄和尚决定会得乾坤，金佛表，斩断邪魔，驱禁妖，就这么加入了糍粑教。随后不久呢。大和尚黄某某和人商议，在当地共立慈八会，并且用慈八捏成佛像，编造了相应的经咒，对外宣称诵经就可以消灾免劫。这门买卖在当地很有市场，还没有正式开门营业，就已经有二三十位的信徒各出香钱数百到千文不等。好巧不巧，这个举动啊，很快被当地一个名叫包腾礼的共生得知。包腾礼是个急性子。马上就去县衙里边实名举报，心心念念的一门好买卖，就这么泡了汤。大和尚黄某啊是个暴脾气，心想不让我好过，你也别想好。马上他就召集众人来到包家放火焚抢，火势蔓延，周边的百姓都跟着遭了殃。黄和尚这伙人呢，索性一不做二不休，放下佛经，抄起屠刀，向着周边的村寨焚烧劫掠。沿途连哄带吓，又裹挟了两三百人。一个县城啊，生了事端，马上惊动了当时的四川总督乐宝。这伙杀人放火的贼人，最终寡不敌众。黄和尚等一百六十八人被俘，二十多人被杀，另有数十人四散逃匿。把黄和尚领进门的那个张舍斗，不久后投案自首。经过严刑拷打审讯，尽管没有找出他伤童滋事的证据。但是呢，最终仍然判了张舍斗一个你斩立决。总的来说呀、啊，老官斋教和慈八教在当时都是从事迷信活动的民间秘密宗教，教徒们烧香礼拜、交纳银钱都是为了求福避祸，教首们邀请民众入教，名义上为他们消灾避难，实际的根本目的仍然是骗取钱财。二者都是在进行宗教活动的时候被地方官员查拿。因为事情渐渐闹大，到收不了手，这些本就没有牢固群众基础的乌合之众，最终不堪一击，以惨败收场。从顺治一朝开始啊，清朝历代帝王都非常重视邪教的治理，并且在各朝各代相关经验措施的基础上，建立起了更加严密有力的。邪教治理机制，清代的前期，邪教治理取得了良好的效果，但是到了乾隆中晚期，邪教组织大规模发展起来，越是镇压越是活跃。到了嘉庆朝，民间秘密教门的这个势力越来越大，组织越来越广，民间秘密宗教开始对政权产生严重的威胁，甚至沉重的打击。嘉庆元年的正月，朝廷。忽然收到湖北提督的送来的奏折，报告浙江宜都两县境内的白莲教徒聂杰仁、张正谋等人聚众闹事，请求派兵围剿。皇帝一看，以为是刁民小打小闹，就下令让湖北提督惠灵速速摆平。哪成想呢？报告白莲教闹事的这个折子，随后接连不断，当阳、襄阳、宝康等几十个州县同时举事，几乎遍及湖北全省。这下呢，新皇帝坐不住了，赶忙报告给太上皇乾隆
。要说姜啊，还是老的辣。乾隆皇帝斟酌一番以后，分派湖广总督毕元、四川将军关城、湖北巡抚惠灵、西安将军恒瑞等人，各领兵马进发剿匪，暂时击溃了多古乱军。这惊动朝野的白莲教，到底是什么来头？争论起来，这个白莲教的资历啊，可比当时。建立不过百余年的清王朝还要老得多，白莲教又叫白莲社，是一个杂糅了佛教、道教、摩尼教、弥勒教等各种教门的秘密宗教。一般说法呢，是它起源于唐代，创立于南宋，在元明两代都多次组织过农民起义，比如历史上著名的元末红巾军起义，最初呢就是以明教、弥勒教、白莲教等民间宗教结合而发动的。到了明代呢，这个白莲教更是没有消停过。根据史料记载，洪武、永乐、弘治、嘉靖、天启年间都发生过白莲教起义事件。声势最大的是天启二年的山东徐洪儒起义。这个徐洪儒起义啊，后来虽然被镇压了，但是并没有被彻底歼灭，于是一直延续到清朝。乾隆四十年，白莲教的一个支派混元教首领刘松举事失败。没有被抓的信徒们，一支流亡到甘肃，另一支转到四川、湖北、陕西一带传教。当时的湖北、四川两省啊，贪污腐败盛行。湖广总督毕元、湖北巡抚福宁、布政使陈望之，这么三位高级官员狼狈为奸，百姓们流传着“敝如蝙蝠，身不动摇，为兮所过虫矣；福如狼虎，虽人不免，臣如鼠度。”钻穴食物，人不知之。白莲教啊，正是趁着民怨沸腾之际，招引大量民众入教。十余年间，教徒竟发展到三百多万。白莲教壮大以后，逐渐引起了朝廷的不安。乾隆皇帝下令大规模搜捕教徒，哪知道这个地方上啊，从上到下早就已经腐败到了极点。无论是身居显位的朝廷大员，还是具体办事的差役兵丁。无风都能掀起三层浪，这回呢，更是以稽查邪教为名，敲诈勒索，盘剥百姓。只要不给钱，就一律按照邪教处理。尤其是川楚两地大量的流民、山民，饱受凌虐，无处伸冤。于是乎，各地的白莲教的教首以“官逼民反”为口号，号召教徒们奋起反抗，给刚登基的嘉庆皇帝来了一个下马威。话说这个白莲教在湖北起义，一开始啊声势浩大，但有个致命的缺陷，那就是各自为营，力量比较分散，这也是历代农民起义的共同局限性。正因如此，这聂捷人等领导的起义军很快就被清军一一击破，只有王聪儿、姚之富率领的襄阳起义军，采取流动作战的方式，最终突出重围。与此同时呢，四川各地的白莲教徒也纷纷响应。这一年九月，四川达州教授徐天德、东乡教授王三怀、冷天禄等人各自率众发动暴乱。嘉庆二年初，襄阳方面的起义军辗转进入四川，在川东与四川起义军成功会师。他们把部队啊编成了八大支，推选了王聪儿为总领袖，随即呢奔路出击，并大有掌握主动权的势头。在这样一个紧要关头，有这么两个人给朝廷啊支了个高招。一个呢是总兵德楞泰，根据白莲教流动作战的方式，提出令民助保御贼的方法；另一个呢是四川河州知州龚景汉，在德楞泰让各村寨助保抵御贼人的基础上，进一步坚壁清野，切断乱军的粮草和兵源，同时呢更加强调团练功能。明确提出，每户取壮丁二三人，朝廷发给鸟枪、刀矛等器械，各个保寨啊要选择专人负责，自行组织训练。由于各支白莲教军步步同属，无法及时互相呼应，就这样渐渐被官军各个击破。嘉庆三年，襄阳起义军在湖北云溪被清军包围，首领王聪儿、姚之富跳崖身亡，四川起义军也在同一时间遭受了重大损失。本以为杀了白莲教的头目啊，这个起义就能被镇压下去，谁知杀一个生一个，杀两个生一双，余下的这个部众们仍然激烈反抗。
从打乾隆末年开始，乾隆皇帝本人啊，崇尚奢靡之风，对于吏治的败坏起到了推波助澜的作用。他的宠臣和珅、擅权结党，更让腐败进一步加深。川楚白莲教乱爆发以后，这个地方局势也随之趋于恶化。对于前朝之弊和当朝之患，嘉庆帝也是心知肚明。想要平定乱军，关键在于整顿吏治，而整顿吏治关键。在于承办当时的巨贪和珅。白莲教王聪儿所部被剿灭之后啊，清军又降了四川起义军首领王三怀。嘉庆帝敕令将其押往北京，并令军机大臣专门审问。在供词中，王三怀提到一句：“贪腐遍地，官逼民反。”这正好给了仁宗皇帝修理和珅的理由。嘉庆四年的正月啊，太上皇乾隆驾崩了，嘉庆帝立即。对和珅下手，列举了他二十条大罪，赐其白绫自尽。承办和珅只是第一步，同时下令立即逮捕四川达州知州戴如璜、武昌府同知常丹奎等等官逼民反的祸端，捉拿杀杀降冒功的达州候命福宁，以乐宝为经略大臣，明亮额勒登宝为参赞大臣，截至川陕楚豫甘五省官军，从而统一前线的指挥号令。为了更快平定教乱，嘉庆又直接拿川楚前线大将开刀，至少有二十多位率兵作战的一二品官员都受到过或重或轻的处罚。整肃纲纪以后，军队的战斗力终于有所提高。嘉庆五年，嘉庆帝提出“不论教不教，但论匪不匪”这么一个观点，将参与谋反的乱民和习教的教民区分开来，分别对待，收效甚佳。嘉庆六年，朝廷又颁布《御制邪教说》，强调将参与造反的首逆与受愚弄胁迫的附众区别对待。不少教徒在招抚策略下归顺，这样做啊，就从内部逐渐分化瓦解了白莲教军。可是，尽管嘉庆帝亲政以后采取了这种种措施，但是仍然有相当规模的白莲教军顽强抵抗。直到嘉庆九年，这个白莲教才被。彻底平息。川楚教乱又被称作白莲教起义。这场历时九年的白莲教徒反抗政府的事件，耗费了清政府十六省数十万兵力，当局前后投入一亿两千万两白银，相当于国库五年的收入，对政府的财政造成了毁灭性的打击，大清的国运也由此逐步走向衰落。说白莲教乱总算是被平定了，可是这安生日子啊，还没过几年，在嘉庆十八年，又爆发了一场举国震惊的宗教起义。这次起义虽然规模不大，但其影响它一点不比白莲教小。为什么呢？因为这次起义军直接杀入了紫禁城，差点将这些皇亲贵胄们一锅端。这就是发生在一八一三年的天理教起事，史称“鬼友之变”。天理教啊，就是我们开头提到的八卦教的一个分支，分布在河北、河南、山东一带，也是从白莲教派生出来的。当时有两个教首，一个是坎卦教首林清，在河北传教；另一个呢是镇卦教主李文成，在河南传教。嘉庆十六年，二人在河南密谋推翻清朝，建立大明天顺政权。取事时间定为两年后的九月十五日。他们约定啊，时间一到，林清就率领坎卦教众攻打紫禁城，李文成的信徒则从河南赶到北京接应。转眼就到了嘉庆十八年秋，李文成还没动手，就被河南华县知事强克杰听到了风声。强克杰呢，立即派人向上禀报，结果这个上司不但不信，还责怪他造谣生是非。没办法，强克杰只能是自己。逮捕了李文成，这个镇卦教徒们听到首领入狱，在九月初七这一天，就纠结了三千多人，冲入知府衙门，劫走了李文成。强克杰的全家老少都被乱刀砍死。事已至此，李文成啊，只能提前发动起义。一时间，河北、河南、山东等地的天理教徒纷纷响应，围城杀官，势如破竹。另一边，河北的林清啊，并不知道李文成提前举事。仍按照原定计划进行。
当时皇帝正在城外木兰丘县，也就是在承德附近的木兰围场打猎，京城防务空虚，是动手的好时机。十五日的午后，林清率密党两百余人，乔装打扮成给宫里送东西的商贩挑夫，分成两波，分别从东华门、西华门潜入。东华门的一波教徒呢，被守门的军士发觉，双方展开激战，教徒大部分被杀死，而西华门的一路则非常顺利的由宫中太监做接应，攻入紫禁城，指导清廷皇宫重地。多少年都没有过类似状况了，这个天理教徒们已经开始攀爬皇宫大内的高墙，皇宫守卫们一时间麻了爪，猝不及防，惊慌失措，眼瞅着就要血溅大内。当时还是皇子的绵宁，也就是后来的道光皇帝，取出宫中封禁的火枪，冲出书房迎敌。他来到养心殿的台阶上啊，举起火枪，瞄准已经爬上墙头的教徒，首发打死一人，再发又打死一人。两个头领的喋血锐地，其余教徒由此不敢继续攀爬高墙，这就为接下来的皇宫保卫战赢得了时间。紧接着，绵宁啊，连发五道命令，一时将皇宫事变火速奏报还在城外的嘉庆皇帝。二是立刻关闭紫禁城城门，各路官兵火速入宫剿匪。三是安慰居住在储秀宫的皇后钮祜禄氏，并安排皇三子绵恺不离半步，专门负责保卫。四是亲自领兵沿街访查。五是派遣侍卫到储秀宫东长街。巡查警卫以备不测，就这样，经过一番血战，天理教终于因为寡不敌众而失败。林清本人在两天后被捕，和暗中接应的太监被凌迟处死，李文成兵败不敌，自焚而亡。这场起义前前后后不过三个多月，却极大震动了统治者的心理。当时的嘉庆帝正在回京的途中，听到宫禁被迫，吓得。停在燕郊，不敢前进。十九日才回到宫里。教乱平息以后，他还亲自颁布御变罪己诏，称之为“汉唐宋明未有之变”，一直到晚年仍然是心有余悸。天理教起义啊，虽然以失败告终，但是清政府与民间秘密教门的斗争。还远远没有结束。道光十六年，湖南和广西交界的新宁吴港爆发了蓝正尊领导的清廉教起义；道光二十七年，爆发了雷在浩领导的棒棒会起义；二十九年，又爆发了李元发领导的靶子会起义。这期间，广东地区出现了一个宗教叫拜上帝会，创始人就是大名鼎鼎的洪秀全。洪秀全是客家人，又读私塾，四次赴广州。硬是秀才不中，可能是吕不中地，使得这个洪秀全啊备受打击。于是呢，他走向了对抗清廷的道路。恰巧呢，有个叫梁发的基督教徒，给了他一本自己编撰的《劝世良言》，里面都是一些啊充满讹误的基督教义，却深深震撼了当时的洪秀全。后来呢，他莫名其妙的病了四天，这一病可不得了，不仅名字改了，身份也变了。原来在病中啊。洪秀全说自己被天使接引，见到了天父，天父封他为太平天王、大道君王权，名字也得改，他本叫洪火秀，因为天父名叫耶火华，火字犯讳，所以去掉火字，加上全，就成了洪秀全。就这样，洪秀全创立了拜上帝会，这个教会跟基督教大相径庭，同时具有强烈的排他性。除了洪秀全口中的皇上帝，其余一切信仰，什么神仙。佛祖、菩萨、关公、妈祖，一概视为妖魔。可能是在科举上啊受了刺激，洪秀全呢尤其跟孔子过不去，说世间妖魔作乱，全是因为孔子书把人教坏了。上帝、耶稣、天使一起斥责孔子，孔子逃走，被上帝抓回来，施以鞭刑。由于洪秀全啊思想极端，行为乖戾，特别是到处打砸孔子牌位，被当时的乡绅。联手排挤，老百姓们呢也大都觉得他精神不正常，因而，在传教初期信众很少，后来他又转去广西桂平传教，才慢慢发展起来。跟白莲教、天理教这些教会不同
，拜上帝会在创立之初就把推翻满清、建立天国作为宗旨，始终不渝。道光三十年啊，拜上帝会在金田村正式宣布起义，国号为太平天国。咸丰三年，太平军攻下南京，杀男女老少四万余人，又淹童子三千人，以此报复那些拒不投降的官兵。当然，这个。后来，清军对南京的无差别屠杀，无法相提并论。所以说，不论是邪教起义，还是政府剿匪，最后苦的还是老百姓。这场起义整整坚持了十四年之久，涉及十八个省份，导致数百万人死亡，使得清朝的国力大伤，也成了千年来农民起义的最高峰，被认为是中国历史上最具毁灭性的冲突之一。纵观历史上的各种民间邪教啊，我们会发现它往往跟政教有着千丝万缕的联系。拿白莲教来说，它源于佛教的净土宗，要求信徒念佛、持戒、不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄语、不饮酒，以期往生西方净土。到了元代呢，才逐渐变成反抗封建统治的民间组织。另一个影响很大的民间教门罗教，就是。杂糅了道教和佛教教义而创立的，其创始人罗青借用老子有关“道乃是万物之宗”的说法，把道改换成了佛家的虚空，提出“未曾有天地，先有不动虚空”，而这个虚空啊，就是诸佛法身。到了清代，和前代相比较，在教义上啊，有两点重大的改进，一个呢是正式形成了无生老母的一个信仰。一个呢是被注入了鲜明的反清复明的思想。事实上，至少有清一朝的各个主要教门，几乎全都是从敛财开始，最后呢以谋反作乱告终。清代秘密教门发动叛乱之多，规模之大，远胜清之前的各个朝代。时间关系，咱们没有办法进行一一的解读。除去一个比较特殊的太平天国之外，其中主要啊以王伦清水教。川楚白莲教、临清天理教、四川灯花会所发动的叛乱较为著名。他们之所以被称之为邪教，主要有这么三点原因：第一，邪教这个名字很大程度上是从统治者的角度而言，但凡对政权产生威胁，朝廷一律会称之为邪教。而当今学术界呢，一般都用民间秘密宗教来称呼这些教门。第二，这些民间教派的教义。多为拼凑而成，往往带有浓厚的封建迷信色彩。第三啊，他们的信众来源十分混杂，思想认识水平不高，往往发展到一定时期就不可避免的开始祸国殃民。比如三十年一小反，五十年一大反的白莲教。教门教首啊，为了个人目的，积极号召人们入教；农民们为了宗教信仰的满足，为了逃避苦难。进入彼岸世界，不惜节衣缩食、勒紧裤腰带，心甘情愿地向教主交纳根基钱。就像台湾学者王尔敏所说：“不住孤苦，以利相佑”等等传教手段，实际上并不高明，但却迎合了民众低等动机的生存需求，故而极易打动人心。教门教首们正是利用了农民的这种心理，积极号召他们入教信教。为达目的，教授不惜捏造词句，反复洗脑，蛊惑人心，甚至在发生叛乱时，将勇于抵抗、勇于献身与宗教信仰相互捆绑。比如，问成活罪，能免地狱，不能上天；问成绞罪，即不挂红上天；问成斩罪，即挂红上天；问成凌迟，即穿大红袍上天。一旦接受了这套说法，人们就可以不畏惧刑罚和死亡，反而会视死罪为乐境。到这个份上，我们说放在哪儿，他也得被划归为邪教，既欺人于生前，又欺人于死后，存心之毒，危害之深，细思极恐。广大教徒思想中啊，有一种强烈的信仰，这种信仰隐藏在广大农民日出而作、日落而息的生活中，淹没于。烧香拜神、上供修炼的功课中
，等到特定的人物、特定的时机出现，就会以极快的速度汇聚成一股汹涌澎湃的叛乱力量。这也就是有清一代秘密教门屡禁不止的根本原因。感谢您收看、收听《烽火赵东南》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。本期节目到此结束，我们下一期不见不散。